மலைமுரு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இன்று தொடங்குகிறது வடகிழக்கு பருவமழை கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தகவல் பட்டாசு வெடிக்க கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டதற்கு அரசியல் தலைவர்கள் கண்டனம் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை உறுதி என சட்ட வல்லுநர்கள் கருத்து எண்பது வயதை கடந்தவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் வழங்குவதில் புதிய சலுகை மணியாற்றர் மூலம் பணம் அனுப்பப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு மத்திய அரசுடனான மோதல் போக்கு எதிரொலி ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் குர்ஜித் படேல் பதவி விலக முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் சர்தார் வல்லபாய் படேல் உதவியால் தொடங்கப்பட்ட நிறுவனங்களை அழித்துவிட்டு சிலை அமைப்பதா மோடி அரசு மீது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி பாய்ச்சல் தமிழகத்தில் இன்று வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கூறுகையில் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலவுகிறது அதே பகுதிகளில் வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது படிப்படியாக உள் மாவட்டங்கள் கேரளா மற்றும் தெற்கு கர்நாடகாவில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடைவெளி விட்டு மழை பெய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்கும் விவகாரத்தில் மக்களின் உணர்வுகளையும் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் விடராமல் அர்த்தமற்ற வாதத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் முன்வைத்த தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற ஒற்றுமைக்கான கூட்டத்தை மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் துவக்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் குழந்தைகள்தான் தொன்னூறு சதவீதத்திற்கு மேல் பட்டாசு வெடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் அவர்கள் மீது சட்டம் புகுத்துவார்களா என கேள்வி எழுப்பினார் பட்டாசு வெடிப்பது பெரியவர்கள் இல்ல பட்டாசு வெடிக்கையில தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதமானத்துக்கு மேல தொண்ணூறு சதமானத்துக்கு மேல எல்லாம் குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய குழந்தைங்க இவங்களெல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க அவங்களுக்கு சட்டத்தை வந்து நீங்க வந்து கொண்டு புகுத்த போறீங்களா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு போலீஸ்காரங்களை போட போறாங்களா அல்ல ஒரு தெருவுக்கு ஒரு டீமை போட போறாங்களா என்ன பண்ண போறாங்க சரி இது வந்து மக்களுடைய விழா இது தொடர்பாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பட்டாசு தயாரிப்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டுமென உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு வந்தபோதே தமிழகத்தில் பட்டாசு தொழிலை நம்பி வாழும் பல லட்சம் மக்களின் நலனை மனதில் கொண்டு வாதாட தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இனிமேலாவது தமிழக மக்களின் உணர்வுகளையும் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் கருத்தில் கொண்டு பாதுகாப்பான கட்டுப்பாடற்ற கொண்டாட்டத்திற்கு தமிழக அரசு வழிவகுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் சரத்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தீபாவளி பண்டிகை என்று பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரத்தை அதிகரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளார் தீபாவளி தினத்தன்று பட்டாசு வெடிக்க உச்சநீதிமன்றம் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடு ஏன் கடைபிடிக்க தவறினால் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நமது செய்தியாளர் பவன்யா சட்ட வல்லுநர்களிடம் நடத்திய நேர்காணலை இப்போது காண்போம் இந்தியா முழுவதும் தீபாவளி திருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி உட்பட ஐந்து மாநிலங்களில் குறிப்பிட்ட சில நேரங்களில் மட்டுமே பட்டாசுகள் வெடிக்கலாம் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது அதை பற்றி கூடுதல் தகவல்களை நீதிபதி ஜெயந்தி அவர்களிடம் கேட்கலாம் இப்போ தற்சமயம் வந்து ஈவினிங் வந்து ஃபோர் டு மார்னிங் ஏன்னா இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் செலிப்ரேஷன் இந்த தீபாவளி வந்து தமிழ்நாட்டு ஜனங்கள் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்கிறதுக்காக மார்னிங் குளித்து முடிச்சுட்டு தீபாவளி பட்டாசெல்லாம் வடிக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க மார்னிங் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் அண்ட் ஈவினிங் வந்து நைன் டு டென் இந்த டைமிங்ஸ் வந்து வெடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க தீர்ப்பு வந்து மக்கள் மீறினா அவங்க மேலே எந்த மாதிரியான வழக்குகள் தொடரப்படும் அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் இல்லை இஃப் 
any violation in the judgment in the paranga any violation of law is an offense up in the since supreme court has passed cert, uh, has given certain guidelines to be followed in the time you have to follow these timings up in so now if there is violation up in now then um, the police will uh, definitely in a angle you are you with the and the summon the but adi are you going to Nadabadi Kedikano obtain solit, Supreme Court lay a solir kranga. So Ipo Avanga and the timing Miri Vadichanga Nizona, then the regular the law and order police, other Kasamanta Patadi Garigal Kangala, Anga, they will take their own action. Nigula and Alamel on the police lay air canoe on the Al Kurever Kanga. Nana on the police lay on the Panamudium. For Massacre to Padovaridla, Ang on the Arkal and Amici. இது வந்து மேற்பார்வையிடணும் அவங்களே ஆள் கம்மி இந்த நிலையில வந்து ஜனங்களா இது வந்து பார்த்து இந்த கட்டுப்பாடு அவசியம் தான் அதனால ஒரு சுய கட்டுப்பாடோட ஜனங்க இந்த தீர்ப்பு அமல் பண்றாங்கனா நல்லா இருக்கும் தேனியில் ஊருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி முகமை வளாக புதிய கட்டிட கட்டுமான பணியினை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊரக துறையின் சார்பில் ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி முகமை வளாக புதிய கட்டிடம் கட்டப்பட இருக்கிறது இந்த கட்டிடத்தில் மகளிர் திட்ட அலுவலகம் உதவி தணிக்கை இயக்குநர் அலுவலகம் அலுவலர்களுக்கான அறைகள் ஆகியவை கட்டப்பட உள்ளன இதற்கான பணிகளை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் பல்லவி பல்தேவ் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பள்ளி கல்வித்துறைக்கென தனி தொலைக்காட்சி தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள புஞ்சம் துறையம்பாலத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட துணை மின் நிலையத்தை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் தனி தொலைக்காட்சி ஒன்றை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் அதில் பள்ளிகளில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படும் எனவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் கல்வித்துறையை பொறுத்தவரை தனியாக சேனல்கள் ஒன்று உருவாக்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது சேனல் அல்ல ஒரு வீடியோ ஸ்டுடியோ ஒன்று ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறோம் அதன் மூலமாக சிறந்த மாணவர்கள் சிறந்த கல்வியாளர்களை வைத்துக் கொண்டு கல்வி கற்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் நம்முடைய மாண்பு முதலுடைய உறுதுணையோடு நம்முடைய அரசு கேபிள் மூலமாக இரண்டு மணி நேரம் நமக்கு பள்ளி கல்வித்துறையிலே நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சி அனைத்தும் அவர்களுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்து அதன் மூலமாக மக்களுக்கு தொலைக்காட்சியின் மூலமாக அந்த செய்திகளை எடுத்துச் செல்வதற்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதற்கான முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒப்புதலை வழங்கி அந்த பணிகள் மிக விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது என்பதையும் நான் அந்த நேரத்திலே மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழகத்தில் எண்பது வயதை கடந்த ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு மணியாற்றர் மூலம் ஒய்வூதியம் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் வங்கிகளில் பயனாளிகளுக்கு ஒய்வூதியம் வழங்கும்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுதல் மற்றும் வயது முதிர்ந்த பயனாளிகளின் கைரேகை தேய்ந்ததன் காரணத்தினால் ஒய்வூதியம் பெறுவதில் சிரமம் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு வயது முதிர்ந்த பயனாளிகளுக்கு அவரவர் வீட்டிற்கே சென்று ஒய்வூதிய தொகையினை வழங்க சம்பந்தப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் எண்பது வயதினை கடந்து ஒய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு அவர்களது வீட்டிற்கே சென்று ஒய்வூதிய தொகையினை வழங்கும் உரையினை மீண்டும் அஞ்சல் துறை மூலம் கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி தமிழ்நாட்டில் முதியோர் ஒய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் எண்பது வயதை கடந்த ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி எட்டு பயனாளிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் மணியாற்றர் மூலம் வழங்க ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசுடனான மோதல் போக்கினால் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் உர்ஜித் படேல் பதவி விலகக்கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ரிசர்வ் வங்கிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையே பனிப்போர் நிலவி வருகிறது கடந்த வாரம் மும்பையில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரிசர்வ் வங்கியின் துணை கவர்னர் ஆச்சாரியா கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்போது ரிசர்வ் வங்கியின் சுதந்திரத்தில் மத்திய அரசு விளையாட நினைத்தால் அது பேரழிவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று எச்சரித்தார் இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதற்கு பதிலடி தரும் வகையில் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி ரிசர்வ் வங்கியை கடுமையாக சாடினார் மத்திய அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் மாறி மாறி மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வருவதால் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் உர்ஜித் படேல் பதவி விலகக்கூடும் என தகவல்கள் கூறுகின்றன 
சர்தார் வல்லபாய் படேலின் சிலை நிறுவப்பட்டதன் மூலம் நாட்டிற்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் என பாஜக மூத்த தலைவர் இலகணேசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதி வித்யா பவனில் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது பிறந்தநாள் விழா நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பாஜக மூத்த தலைவர் இல கணேசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஆளுநர் சிதறி கிடந்த இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்ததில் படேலின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது என்றும் அவரின் சிலை திறப்பு என்பது இந்திய வரலாற்றில் பெருமைக்குரிய நாளாகும் எனவும் புகழாரம் சூட்டினார் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த இலகணேசன் படேலின் சிலைக்கு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்திருப்பது என்பது சிலைக்கான மதிப்பு கிடையாது என்றும் இதன் மூலம் நாட்டிற்கு வருமானம்தான் கிடைக்கும் எனவும் தெரிவித்தார் பாரத நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகச் சிறந்த அளவுக்கு ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலம் அங்கு உருவாகியிருக்கிறது ஒரு ஊரே உருவாகியிருக்கிறது உலகளாவிய அளவுக்கு வரக்கூடிய யாத்திரைகள் மூலமாக ஓராண்டுக்குள்ளாக அதிகபட்சமாக சொல்கின்றேன் இந்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் திரும்பி அரசாங்கத்துக்கே வந்து விடார் காரணம் அதை வைத்து ஒரு நகரமே அங்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது பலவிதமான திட்டங்கள் அதற்கு வாக மொத்த செலவை ஒழிய சிலைக்கான செலவு என்பது தவறான பிரச்சாரம் தவறான கருத்து சர்தார் வல்லபாய் படேல் உதவியால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்திய நிறுவனங்களை எழுப்பது தேச துரோகம் என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள தனது டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் படேலுக்கு உலகிலேயே உயரமான சிலை குஜராத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் சர்தார் வல்லபாய் படேல் உதவியால் நிறுவப்பட்ட இந்திய நிறுவனங்களை திட்டமிட்டு மத்திய அரசு அளிப்பது தேச துரோகம் என ராகுல் சாடியுள்ளார் மேலும் சர்தார் படேல் தேசபக்தி மிகுந்தவர் என்றும் நாட்டின் சுதந்திரம் ஒற்றுமை மத சார்பின்மைக்காக போராடினார் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்தியாவின் மாபெரும் மகனுக்கு அவரது பிறந்த நாளில் வீர வணக்கம் செலுத்துகிறேன் என ராகுல் காந்தி தனது பதிவில் கூறியுள்ளார் சென்னை அடுத்த பள்ளிக்கரணையில் படகு குழாம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் எண்பது ஏக்கர் நிலத்தில் படகு குழாம் அமைக்க சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் அதற்கு முதற்கட்டமாக இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் துவங்கியுள்ளதாகவும் கூறினார் இருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு சின்ன சுற்றுலா தளமாக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு நல்ல ஆலோசனைப்படி ஒரு சிட்டியில் வாழுகிற மக்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு இடம் என்பது ரொம்ப குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் அதனுடைய பொழுதுபோக்கிற்கு சௌரியமாகவும் குழந்தைகள் வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் போகிற மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக அந்த இடத்த பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஏற்பாடு செய்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நல்ல ஒரு பூங்கா பண்ணி விட்டோம்னா கொஞ்சம் வர்ற போகிறவங்களுக்கு ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் அதுக்காக தான் இது ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு முதல் கட்டமாக இருபது கோடி ரூபாய் பணம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் அது ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு எவ்வளோ அதுக்கு புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகையொட்டி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இலவச துணிக்கு பதிலாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு இலவசமாக துணி வழங்கப்படுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆண்டு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை மூலமாக வழங்கப்படும் இலவச துணிக்கு பதிலாக சிவப்பு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பதினெட்டு வயதுக்கு மேல் உள்ள ஆதி திராவிடர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இலவச துணிக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் ஐநூறு ரூபாய் வழங்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது அதேபோல் சமூக நலத்துறை மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச துணிக்கு பதிலாக நபர் ஒருவருக்கு ஐநூறு ரூபாய் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ரேஷன் துறை மூலமாக வழங்கப்படும் இலவச அரிசி மற்றும் சர்க்கரைக்கு பதிலாக சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயும் மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கு அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயும் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவை அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி அரசு தெரிவித்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் சர்தார் வல்லபாய் படேலுக்கு நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு மீட்டர் உயரத்தில் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் படேல் சிலையின் பெயர் பலகையில் ஸ்டாச்சு ஆப் யூனிட்டி என ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அதன் கீழே ஸ்டாச்சு ஆப் யூனிட்டி என்ற வார்த்தை பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் தமிழில் ஒற்றுமை சிலை என்பதற்கு பதிலாக ஸ்டேட்டு கே ஒபி யூனிட்டி என தவறாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருந்தது இது தொடர்பான புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது 
முதுபெரும் மொழிகளில் ஒன்றான தமிழை கொச்சைப்படுத்தி உள்ளதாக பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் அதேசமயம் சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் இதை சுட்டிக்காட்டி கேலி செய்து வருகின்றனர் நாற்பத்தி ஏழு ரயில்களில் சிறப்பு கட்டணத்தை ரத்து செய்துள்ளதாகவும் நூற்றி ஒரு ரயில்களில் சிறப்பு கட்டணத்தை குறைத்துள்ளதாகவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி முக்கியமான ரயில்களில் சிறப்பு கட்டணம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நாற்பத்தி நான்கு ராஜ்தானி ஐம்பத்தி இரண்டு துரந்தோ நாற்பத்தி ஆறு சதாப்தி ரயில்களில் இந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்தது பயணிகளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் பதினைந்து பிரீமியம் ரயில்களில் சிறப்பு கட்டணத்தை முழுமையாக ரத்து செய்துள்ளது முப்பத்தி இரண்டு ரயில்களில் பண்டிகை அல்லாத சாதாரண காலங்களில் சிறப்பு கட்டணம் கிடையாது என்றும் அறிவித்துள்ளது மேலும் நூற்றி ஒரு ரயில்களில் அடிப்படை கட்டணத்தில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மடங்கு என்பதில் இருந்து ஒன்று புள்ளி நான்கு மடங்காக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே மந்திரி பியூஷ் கோயல் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளாா்